，你是不是喜欢我？你喜欢我呢，就直说，用不着对我动手动脚的。不要脸吧你！是我不要脸吗？明明是你对我动手动脚的，怎么是我不要脸？无耻！我告诉你，苏幼莲，不要再招惹我。像你这种豆芽菜，我看都不看一眼，你知不知道？无赖！慢走。令牌没有拿到，我想法子了，只是刚要搜他身的时候就……就什么？总之，李玄那家伙太坏了。师傅，你放心，徒儿会再想办法的。尤莲，学校马上开迎新会，我们也赶快去吧。你先去吧，我随后就到。那行，那你快点啊。师傅，徒儿要去参加迎新宴了。虽然不知道那个迎新宴是个什么宴，但那么热闹一定很好玩。你来这儿可不是来玩的，记住你的使命。我知道了。你抓我来干嘛？周老头，你有本事放开我，咱们来场公平的决斗。今天状态不佳，咱们改日再战。嗯。啊！说好了，说好改日再战。昨晚你把令牌留在我房间干嘛？拿回去吧。你别以为我不知道，楚老头。自由出入秘境，你以为我不知道里面困的是空无族的龙皇吗？你知道就好。你身为护国师，守护人族。阻止昆吾圣女诅咒应验，这本就是你的职责。所以这块令牌，你得给我看好了。什么护国师？我从头到尾都没有同意过。你你自己强行给我安的职务，不算。是吗？哼！我可听说，你一直利用护国师这个身份在外面招惹是非。好吧。既然你不喜欢护国师这个身份，那我明天就昭告天下：从现在起，你不再是我天启国的护国师。你想想，你得罪过的那些人，会不会让你有安生日子过？嗯，哼，师傅，咱们晚上好商量。没得商量，十年之期将至，这。昆吾族蠢蠢欲动，伺机而动。你就乖乖的待在魔云书院，多学些法术，将来才能好好的保护我们人族。不是师傅，你听我说，你这给了我也没有用，我守不住，我没有那本事，人家不会信服我的。你不是一直想寻找你母亲的消息吗？好，师傅答应你，只要你乖乖的待在书院。守护好这块令牌，待十年之期安稳度过之后，你想上什么地方，我都不拦着你。嗯，嗯，董真，你看师傅的样子，会骗你吗？哼！楚老头说好了啊，只要到最后你是骗我的，我就去秘境里面把龙皇放出来咬死你。今晚，迎新宴这么重要的场合，您怎么不参加？这不正是您结交的大好时机吗？我已顺利进入书院，结交一事不及于一时。你觉得李玄这人如何？实在不怎么样。天启国封他为护国师，迟早要出乱子。我倒觉得他值得一交。子孙既能把天启的安危交予他，他定不是什么凡人。
好热闹。然后那边那边比我们大一级，他们穿的都是书院的衣服吗？嗯，好好看。长福说了，今后我们也可以穿。嫣然，嫣然，你过来。你怎么跟这个野丫头在一起？实在有失身份。姐，你别这样说尤莲，我们都是同窗。同窗怎么了？同窗还不能说了。尤莲，我姐她说话就这样，你别跟她一般见识。哎，这位女同窗，你干嘛这么凶啊？让开！这哥缺水豆芽菜，怎么招惹你了？他非礼我！我没有，我宁愿被你打死，我也不要受这种奇耻大辱。好啊，我成全你。哎，云山公主。你们天启人打个架怎么这么啰嗦？呃，你们是不是有什么误会啊？怎么了？小生今天撞了公主，确实是小生的错。但是，公主非要说小生有意轻薄，那是打死也不能认的。不小心，那么宽一条路，你偏往我身上撞？就是你故意的吧？是啊，不是。小生走路的时候正看着书，这手待在书上，就撞到了公主。这手自然就会碰到公主，这这并不是有意轻薄呀。你自然是不敢承认，今日无论如何我都不会放过你。哎，行了行了，人家都说的是不小心的。再说，谁真的稀罕你呀、啊？啊，是是是，是小生的错。云山公主生气也是应该的，你也不应该这么说云山公主啊。萧凤鸣，你是不是傻？我们都在替你说话，你怎么还帮上他了？小生只是就事论事，小生这就给云山公主赔不是。太子到！太子来了！太子来了！过来过来过来！他他来关我什么事啊？哎呀，你赶紧过来！干什么呀？啊！本太子不是说了吗？今天来是为了与民同乐的。你们这这这是干什么呀？出去！哎，诸位不必拘谨啊，平身。谢太子。哎，大家往中间凑一凑，咱们亲近亲近。啊，本宫呢？啊，我呢？今天就是个穿着朝服的普通人，论才华，可能还远不及你们众人。太子谬赞！哎，你们可都是我天启帝国最年轻的新一代俊彦啊！国家的未来，与其说掌握在我手上，那倒不如说，掌握在你们手上哟。哼<笑>。
我今天来呢，也没有别的事，就是为了跟大家亲近亲近。诸位，尽兴便好。太子红。师哥师姐跳的不错啊，听说他们练了一个多月呢吧？真的假的？当然真的。你说咱们班怎么没有人能上去跳一段呢？有啊，碎片人啊，碎片人是谁啊？嗯，这不就是碎片人吗？这个，真的假的？能跳？当他可是全院中跳舞的头牌，是吗？对呀、啊。崔同窗，崔同窗，干嘛？听说你舞技超群，今天是否有荣幸见证一下你的舞艺啊？哎，是啊，我们这个都是为了看跳舞来的，是不是？跳一个吧，啊，来一个，就跳一个吧，对呀。哎呀，算了算了，我就不凑这个热闹了啊。哎，别呀，跳一个吧，崔东川大小姐，你人又美，跳的又好，你代表我们跳一段呗。是啊，跳一个，跳一个吧，跳的那么好，都想看到。嗯，那那好吧，既然你们那么坚持的话，那我就让你们长长见识吧。这是崔姑娘啊，果然惊艳全场。谢太子。太子殿下。听闻苏游连苏同窗虽来于边陲小城，却也能歌善舞，不知可否让苏游连献上一舞，也好让我们大家长长见识。我不行，我在我们那儿跳舞不算最好的，我就算了吧。怎么，苏同窗不愿意表演，是瞧不起我们同窗呢，还是没有把太子放在眼里？对，来一个，来一个。来一个呗，跳一段啊！这位姑娘，既然崔姑娘把我都搬出来了，你不会是要驳我的面子吧？我……哎，算了，人家害怕，就不要逼人家了。谁说我害怕了？
好什么呀？只不过是些花架子。天然，你怎么知道这丫头跳舞跳得这么好啊？好，太好了。干嘛去啊？让开！你不是很厉害吗？看这凌云曲，你是否招架得住说这个曲子若踩错一个鼓点，就全盘皆输了。苏幽灵居然分毫不差的完成了。今日可是让本宫大饱眼福啊！太子殿下，这首凌云曲你中邪了。苏幽莲跳完舞到现在，你一直看着他。是，据我所知，我在看他草包太子。哦，是吗？当然了，上茅房去了。来，苏姑娘，这杯酒我敬你。多谢太子，太子谬赞。
，你们继续。谁？谁下黑手？谁？是谁下黑手？是人之危，非君子所为。放开我，趁我不备。是你吧，太子？你以为就凭这么一个麻袋，能抓得住我吗？哦，长青，长青啊，长青，长青。李玄啊，你今天死定了！哈哈哈哈哈！你在后面干什么？还不动手？十年诅咒之期已经到了，你要是杀了我这护国师，到时候龙皇苏醒，你担待得起吗？哎呀，就你这种废物还护国师呢？啊！我告诉你，本太子埋了你是为民除害。哎，加把劲儿啊！赶紧填。不能跟太子林碰硬。死到临头了还这么多话，你来打我呀！啊！哎呦，想哭啊？啊，刚刚不是很硬气吗？我是想为你哭啊。你有病啊！啊，埋的是你又不是我，你哭我干嘛？没事，我只是想到二皇子回到擎天城。你这要是一气之下把我杀了，到时候皇上给你定个谋杀护国师的罪名。我没所谓，只不过会白白便宜了二皇子。我给你理下，我呢，烂命一条，死不足惜。可你不一样啊，你可是楚军啊，你不能有半点差池啊，一步也不能有，半步也不能有。这小子说的没错，如今老二突然回宫，一定是冲着楚军之位来的，说不定这会儿正派人盯着我呢。太子殿下，谁？长青。你怎么来这儿了，太子殿下？啊
，有事吗？哦，我来是想告诉您一声，此刻宾客走的差不多了，书院不久就会设下结界，不准外人进出，所以我建议您还是带着您的人先离开吧。对对对对对，我每天都是在设结界之前回去的，要不然死定了。还真有这种规矩啊！嗯。哎呀，你们这够了吧？你这，你这，太子在讲话，你尊重一下人家好不好？李全，这次我就先饶你一命，下次要是再落到本太子手里的话，可就没这么好的运气啊！是是是是是，听明白了吗？明白明白明白明白明白明白。走，嗯，慢走，给那喝茶，以后井水不犯河水啊。听到我说话没有？你是不是忘了？你你上次在柜子里还是我救的你，你恩将仇报吗？我我，喂喂，会出人命的喂，你有病啊！我喊了，救命啊！来人呐！救命！你喊吧。这会儿宿舍的人都回去了，你喊破喉咙也不会有人来救你。破喉咙！破喉咙！破喉咙！喂！救命啊！行了。够使了，够使了，别踩了！你到底要怎么样才能放过我？要想让我放了你，也不是不可以。嗯，同名令牌给我。同名令牌？同名令牌？你想逃命令牌，你怎么不早说呀、啊？你说这话的意思是，不就区区一个逃命令牌吗？算什么？我跟你说，我给你的就是你至于这样吗？我现在给你。哎，不是，这逃命令牌在我腰上挂着，我现在拿不出来啊。要不这样，你先把我放出来，我再把令牌拿给你，好不好？令牌真在你腰上。你没骗我，李轩。我什么时候骗过人啊？我李轩从来不骗人。你不信，你把我挖出来试试。你又干嘛？你是不是以为我傻呀、啊？我就在这等着，反正过不了半个时辰呢，你就会因为喘不上气暴毙而亡。到时候我再把你挖出来，然后再把令牌拿出来，不就行了？你太天真了，你以为我会那么傻吗？我告诉你，投名令牌这么重要的东西，我怎么可能随意放在身上？我把它藏到了一个。很隐蔽的地方，全世界只有我一个人知道。李轩，你现在告诉我令牌在哪，我就放你出来。你先放我出来，我就告诉你投名令牌在哪。李轩，你要是现在不告诉我的话，你就在这等死吧。好，我告诉你。嗯，令牌在。
这盘被我放走，被我放走，孙宁，立马，立马。李璇，你，你别跟我来这套啊！你又想骗我。啊，李璇。怎么办？怎么办？他该不会真的被憋死了吧？如果他真死了，就再也没有人知道令牌的下落了。对了，记得师傅以前说过，救助呼吸骤停的人，可以用渡气之法。你在干什么？你醒了，我真的有用。你刚才是不是在偷气我？啊！你就是在偷气我。我我我没有，你别胡说。我是因为你刚才在那说着话，你突然突然就过去了，你不跟我说话了，所所所以所以你别胡说八道啊！我没有。你听见没有？听见了，你就是偷气我。我没有。我知道，不怪你，怪我。像我这样英俊潇洒、风流倜傥的人，难免会让你这种人心生歹意。我完全理解你，没关系，你来吧。趁我现在浑身无力、疲惫不堪、毫无反抗之力，来吧，轻轻的来吧。你流氓，李轩跟着我转啊！就是这样啊！大哥，快走！尤林，这边，这边有空座。是五丈之外的距离吗？可这儿已经是最靠外边的位置了。那你搬出去坐。大哥，大哥，以后在书院别这么叫我，回去吧。好的，大哥，好的，大哥。
李璇今天怎么没来啊？尤莲，你昨天跳的什么舞啊？真好看，太美了。少爷，你真的要搞太子啊？太子没了可以再立，护国师只有一个。看什么看？看什么看？回去回去，都别看了令牌给我，令牌？什么令牌？昨天我们说好的，我放你走，你把令牌给我。哦，你不说还没想起来，昨晚你差点把我给埋了。昨晚？昨晚有什么我不知道的事儿啊？哼，特别有意思，他昨晚差点对我做、啊。李东窗，这是我的座，我我明白，我这就走。什么干嘛？我又不是故意的。这一走是故意的。请坐。我是你们的国史教授学名长富，那么今天我就为大家讲一讲开国那时的一场大战，大家请看。天启元年，昆吾族和仁族在凤尾谷展开了一场大战。一直以来，昆吾族欺压我仁族，昆吾龙皇更是残忍暴力，致使我仁族生活在水深火热之中。在凤尾谷的战场上，面对凶残的龙皇，我族将士毫不畏惧。龙皇石兴玉凭借着天生灵力，与我仁族将士僵持不下。随后，子尊运动灵力，设下阵法，在阵中，子尊对龙皇进行了土、火、雷电的攻击。在子尊就要对其进行最后一击时，昆吾圣女九灵儿化为冰茧，将龙皇保护起来